นะครับกำลังศึกษาต่อแต่ว่าก็ใกล้จบแล้วนะครับพอดีวันนี้ทางอาจารย์ที่ปรึกษาอยากให้มาโฮมรูนะแล้วก็โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์ในญี่ปุ่นนะครับเราก็จะมาดูกันว่าเนี่ยญี่ปุ่นเป็นยังไงนะครับโอเคเห็นสไลด์เนาะอ่าเมื่อพูดถึงประเทศญี่ปุ่นทุกคนนึกถึงอะไรกันบ้างครับอ่าขอขอเสียงหน่อยนะขอเสียงหน่อยสถานที่ท่องเที่ยวนะก็มีมากมายครับอนิเมะแน่นอนนะอนิเมะนะอ่าแล้วมีอะไรอาหารครับอ่าอาหารนะอันนี้ก็เนี่ยภาพเนี้ยก็จะเป็นอ่าทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นนะแต่ว่าวันเนี้ยอาจารย์จะไม่เอาเรื่องที่มันรู้กันอยู่แล้วเนี่ยมามามาพูดนะอาจารย์ก็จะมาเล่าประสบการณ์โดยตรงเลยว่าเฮ้ยเจออะไรมานะครับก็ก็เป็นประเทศที่บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามธรรมชาติก็ดีอาหารก็อร่อยอนิเมะเนาะก็เยอะนะแล้วก็เทคโนโลยีก็ขั้นสูงนะครับแล้วก็มีภูเขาสูงนะอย่างภูเขาฟูจิอะไรแบบนี้อ่ะโอเคอ่ะทีนี้มาดูนิดหนึ่งว่าญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเมืองหลวงคืออะไรเอ่อนะเซอร์พอยเตอร์โอเคเมืองหลวงของญี่ปุ่นชื่ออะไรรู้ไหมครับเกียวโตฮะโตเกียวครับโตโตหรือโตเกียวโตเกียวครับโตเกียวครับโอเคยุคปัจจุบันคือโตเกียวนะเมื่อก่อนใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่โอเคนะก็เป็นลักษณะเป็นเกาะใช่ไหมก็จะมีเนี่ยเขาบอกว่ามี 6,852 เกาะเกาะใหญ่สุดตรงนี้เรียกว่าฮอนชูนะมีฮอกไกโดนะมีคิวชูแล้วก็มีชิโกกุแล้วก็มีเกาะเล็กๆนะที่ถือว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งเราเรียกว่าโอกินาว่านั่นเองนะมี47จังหวัดแบ่งเป็น8ภูมิภาคนะแล้วก็ประชากร127ล้านคนประชากรมากเป็นอันดับที่11ของโลกนะก็พื้นที่นะร้อยละ73เลยนะของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นป่าไม้เป็นภูเขาไม่เหมาะกับการใช้ทางเกษตรกรรมอุตสาหกรรมหรืออยู่อาศัยนะโดยเหตุนี้เนี่ยก็ที่อยู่อาศัยก็จะอยู่นะริมชายฝั่งเห็นไหมริมชายฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ราบริมชายฝั่งทั้งหลายเห็นไหมแล้วก็การประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นภูเขานะครับก็อยู่ไม่ได้นั่นเองนะโอเคอ่ะแต่ว่าอย่างที่บอกเกษตรกรรมใช่ไหมเป็นภูเขาใช่ไหมทำไงก็ทำนาคัดบันไดอะไรแบบนี้นั่นเองนะอ่ะญี่ปุ่นนะครับมีทั้งหมด4ฤดูกาลนะต่างจากไทยไทยมีกี่ฤดูกาลตอนนี้สามเอออาจารย์ว่ามันไม่สามอ่ะมันหนึ่งอ่ะมันร้อนร้อนโคตรร้อนอาทิตย์มหาโคตรอ่านะมีการหัวเราะด้วยแสดงว่ามุกใช้ได้อ่ะญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีสี่ฤดูที่แตกต่างกันโดยชัดเจนนะครับเริ่มต้นด้วยฤดูหนาวเนาะคนไทยจะชอบญี่ปุ่นฤดูหนาวมากนะมีหิมะใช่ไหมนะฤดูหนาวภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าฟูยุนะอันนี้ฤดูอะไรภาพนี้ฤดูอะไรที่มีดอกไม้แล้วก็มีซากุระใบไม้พี่อ่าเราเรียกว่าใบไม้พีนะหรือว่าอ่าฮารุนะแล้วอันนี้นะภูเขาก็จะเป็นสีเขียวนะแล้วก็ทุ่งนาก็จะมีสีเขียวในฤดูนี้อันนี้ฤดูอะไรญี่ปุ่นมีฤดูนี้นะเออเราเรียกว่าฤดูร้อนฤดูร้อนก็คือนัสึนะแล้วก็ใบไม้แดงอันนี้คนไทยก็ชอบนะเราเรียกว่าอะไรเอ่ยฤดูใบไม้ร่วงใบไม้ร่วงถูกต้องหรือเราเรียกว่าอากินั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีความพิเศษตรงที่มีสีฤดูที่แตกต่างกันมากๆนะโดยเพราะอุณหภูมิก็แตกต่างกันนะครับหน้าร้อนของญี่ปุ่นนะอย่างช่วงที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นไป3 2 3 3บางทีก็35แต่ว่าถ้าหน้าหนาวเนี่ยก็จะติดลบนะติดลบโอ้ก็จะเห็นไหมแตกต่างกันนะอันนี้หน้าขั้นบันไดใช่ไหมแตกต่างกันอันนี้พวกเขาไฟฟูจินะหน้าหน้าซากุระก็จะมีดอกนะครับหน้าฤดูร้อนนะก็เป็นแบบนี
หน้าใบไม้แดงแล้วก็อันนี้หน้าอะไรอะ่ะนี่น่าจะเป็นหน้าหนาวนะก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยมันมีสีฤดูที่แตกต่างกันนะก็จะเริ่มจากเดือนมาร์ชก็คือเดือนมีนานะเขาถือว่าสปริงหรือว่าฤดูใบไม้ผลิเนี่ยเป็นการเริ่มต้นของอชีวิตนะแล้วก็จะมาจบนะตรงวินเทอร์นั่นเองนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นสีฤดูกาลของญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะมีทั้งหมด47จังหวัดเราก็แบ่งออกเป็นเนี่ยนะทั้งหมด8ภูมิภาคนะ8ภูมิภาคนั้นก็จะมีเนี่ยฮอกไกโดนะแล้วก็ตรงสีเหลืองตรงนี้เราเรียกว่าโทโฮกุนะโทโฮกุก็จะมีอ่าอันนี้ก็เป็นชื่อจังหวัดต่างๆนะแล้วก็มีคันโตคันโตก็ตรงนี้นะคันโตก็จะเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงนะอย่างโตเกียวใช่ไหมมีชิบุนะชิบุอาจารย์ก็จะอยู่แถวๆนี้อ่าเดี๋ยวจะบอกว่าอยู่ตรงไหนนะแล้วก็มีคันไซนะคันไซเมืองหลักก็จะเป็นเมืองโอซาก้ามีชิโกกุอยู่ตรงนี้นะชิโกกุแล้วก็มีชิโกกุก็เป็นเกาะแยกออกมาอีกอันหนึ่งและก็มีนะภูมิภาคคิวชูนะคิวชูก็เป็นเกาะใต้สุดแต่มีใต้กว่านั้นอีกเราเรียกว่าโอกินาวะนั่นเองนะก็จะอยู่ตรงนี้นะก็จะมีทั้งหมดอ่าแปดภูมิภาคส่วนอาจารย์อาศัยอยู่เมืองโนมิเมืองโนมิเนี่ยไปไม่มีใครรู้จักนะพูดถึงอาจารย์อยู่ในจังหวัดอิชิกาวะก็ไม่รู้อีกอยู่ตรงไหนนะก็จะชี้ให้ดูนี่อยู่ตรงนี้นะอิชิกาวะตรงนี้ปุ๊บมันคือส่วนนี้ของประเทศนะแล้วก็อยู่เมืองตรงนี้นะเมืองเล็กๆชื่อโนมินั่นเองนะก็เป็นเมืองที่อาจารย์อยู่อันนี้มาแนะนําก่อนนะจังหวัดที่อาจารย์อยู่ก็คืออิชิกาวะอยู่เนี่ยตรงนี้นะอิชิกาวะอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นสีแดงๆตรงนี้นะครับก็จะมีรถไฟความเร็วสูงเนาะเชื่อมจากโตเกียวนะก็สามารถมาได้นะมีสนามบินนะครับแล้วก็มีรถไฟจากโอซาก้าจากเกียวโตเนี่ยก็สามารถไปตรงนี้ได้พอดีนะอิชิกาวะนะถ้าตัวอักษรคันจินะอันนี้เราเรียกว่าตัวอักษรคันจิใช่ไหมมันก็คือหินและก็แม่น้ําพูดง่ายๆว่าจังหวัดเนี้ยถ้าแปลเป็นไทยก็คือเป็นแม่น้ําหินนะโดยที่มีเมืองหลวงเมืองหลวงอะ่ะเอาง่ายๆก็คือเหมือนอําเภอเมืองอะ่ะนะชื่อคณาสวะนั่นเองนะจังหวัดนี้มีชื่อเสียงจากปราสาทคานาสวะนะส่วนเคนโลคูเอ็นอาหารทะเลสดๆเนี่ยโอ้อันนี้ชอบมากอาหารทะเลนี่คือที่หนึ่งเลยนะแล้วก็มีดังเรื่องเครื่องปั้นดินเผาคูตานิอ่าน,นี่ก็เป็นเครื่องปั้นดินเผานะคล้ายๆบ้านเราแล้วก็มีลวดลายต่างๆนะครับนะอยู่ตรงนี้อยู่ภูมิภาคเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทางตะวันตกเนาะกลางๆตะวันตกกลางๆนะติดกับทะเลญี่ปุ่นนะโอเคการที่จะมาจังหวัดนี้ได้สมมุติเราอยู่โตเกียวใช่ไหมการที่จะมาจังหวัดนี้ได้เนี่ยเราจะใช้รถไฟอันนี้เขาเรียกว่ารถไฟอะไรแบบนี้รถไฟฟ้าครับคันเซนนะเออรถไฟฟ้านะชินคันเซนนั่นเองนะก็ใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงนะครับนะจากโตเกียวนะโตเกียวอยู่ตรงนี้แล้วก็มาที่อิชิกาวะนะรถไฟรุ่นเนี้ยเราเรียกว่าฮอกคูริกุชินคันเซนนะหน้าตาก็จะดูค่อนข้างเห็นไหมเฉียบคมนะรถไฟรุ่นนี้เนี่ยมีความพิเศษตรงที่นะอย่างเมื่อกี้เรารู้แล้วใช่ไหมว่ากลางภูอ่ากลางประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นภูเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในฤดูหนาวเนี่ยนะฝั่งเนี้ยนะฝั่งที่อาจารย์อยู่หิมะตกหนักมากเพราะฉะนั้นเนี่ยรถไฟรุ่นเนี้ยก็จะต้องนอกจากเร็วแล้วนะครับต้องสามารถนะวิ่งลุยหิมะได้ด้วยนะคือพูดง่ายว่ามีหิมะตรงไหนนะครับต้องพุ่งชนเข้าไปนะก็พุ่งชนแล้วก็นะทะลวงหิมะมาจนได้นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนี่ยก็จะวิ่งเข้าไปตามภูเขานะที่มีหิมะนะครับก็จะเป็นแถวนี้ก็จะมีหิมะตกเยอะมากนะเพราะนั้นอันนี้ก็คือ,อรถไฟความเร็วสูงที่วิ่งมาที่จังหวัดอิชิกาวะนั่นเองก็จะจอดที่เมืองคานาซาวะนะครับถ้าจะมาเมืองอาจารย์ก็ต้องตั้งรถไฟต่อไปอีกนะอย่างที่บอกไปแล้วนะหิมะเยอะใช่ไหมมีคนก็อยากรู้ว่าเอ้ยญี่ปุ่นเนี่ยตรงไหนบ้างที่หิมะตกเยอะนะหิมะที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะตกเยอะฝั่งที่เป็นทะเลญี่ปุ่นนะฝั่งที่เป็นทะเลญี่ปุ่นก็ตั้งแต่นะทอตโตรินะอิชิกาวะฟุกุยนะโทยามา
มีกาตะอะไรไล่ขึ้นไปเรื่อยจนถึงฮอกไกโดเพราะนั้นเนี่ยฝั่งทะเลญี่ปุ่นเนี่ยหิมะก็จะตกเยอะหลายคนไปโตเกียวไปโอซาก้าไปเกียวโตนะก็จะบอกว่าเอ้ยหิมะอยู่ไหนนะหิมะมันไม่ได้ไปตกถึงตรงนั้นนะมันมาตกอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งหิมะก็เยอะมากนะอย่างภาพนี้เป็นภาพอ่านาขั้นบันไดนะนาขั้นบันไดที่อาจารย์ให้ดูเมื่อกี้นั่นนะก็จะคือเป็นแบบนี้เลยก็คือมีแต่หิมะนะส่วนความสูงของหิมะก็นะก็เลยหัวอาจารย์ไปเรียบร้อยแล้วนะก็สูงมากๆเลยนะครับหิมะตกคือตกแบบจริงจังมากๆนะตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคนที่อยู่ฝั่งทะเลญี่ปุ่นหรือฝั่งที่อาจารย์อยู่เนี่ยนะไม่ใช่ฝั่งโตเกียวเนี่ยก็คนที่มีรถก็จะต้องนะทำการโกยหิมะนะแล้วก็ต้องมียางสองฤดูนะมียางหน้าร้อนนะตอนนี้ช่วงหน้าร้อนใช่ไหมแล้วก็ยางฤดูหนาวเนี่ยเห็นไหมดอกยางมันจะมันจะต่างกันนะดอกยางมันก็จะต่างกันนะอ่าเนี่ยแล้วก็วันไหนหิมะเยอะใช่ไหมเราก็ต้องมาโกยหิมะโอ้โหลำบากมากนะนอกนั้นยังไม่พอนะน้ําที่จะใช้ในการปัดน้ําฝนน้ําเปล่าธรรมดาเนี่ยไม่ได้เพราะเพราะอะไรเพราะมันจะแข็งในหน้าหนาวถูกไหมเพราะว่าอุณหภูมิมันต่ำกว่าศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้น้ําที่ใช้ปัดน้ําฝนเนี่ยต้องเป็นน้ําชนิดพิเศษคือประมาณว่าน้ําที่มันทนติดลบได้แล้วยังไม่แข็งนั่นเองนะและอันนี้ก็คือความสูงของหิมะที่มันตกนะอันนี้คือตกแบบพูดง่ายว่าท่วมรถท่วมรถอาจารย์ไปเลยนะแล้วก็ต้องมาทําการโกยหิมะนะโกยหิมะเพื่อเปิดทางออกมาให้ได้แล้วก็ต้องแซะน้ําแข็งที่เกาะอยู่บนตัวรถด้วยนะอันนี้ก็คือความลําบากนะครับอืมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจากความลำบากตรงนั้นเนี่ยนะจริงๆแล้วที่อิชิกาว่าเนี่ยก็สามารถมาเที่ยวได้ทั้งสีฤดูเลยนะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญมากในอิชิกาว่าอันนี้คือถ้าคนนักท่องเที่ยวเนี่ยที่มาอิชิกาว่าต้องมาเที่ยวอันนี้นะครับคือสวนเคนโรคูเอ็นนะสวนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นหนึ่งในสามสวนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นนะแต่โดยส่วนตัวอาจารย์คิดว่าที่นี่คืออันดับที่หนึ่งนะที่นี่คืออันดับที่หนึ่งนะก็ดูเหมือนส่วนธรรมดาใช่ไหมนะแต่ว่าต่างฤดูกันเนี่ยมันก็จะมีความงามต่างกันนะอันนี้ให้ดูตรงนี้นะจะเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่เลยนะมันจะเป็นเขาเรียกว่าโคมไฟหินโคโตจินะได้มาจากรูปร่างตัวโคมไฟนะแล้วก็คล้ายสะพานขึงด้วยสายโคโตหรือว่าพินในญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโคมไฟลักษณะนี้นะแล้วก็ที่พิเศษมากๆนะที่พิเศษมากๆคือทุกวันที่หนึ่งพฤศจิกานะต้นสนเนี่ยต้นสนตรงเนี้ยนะเขาจะทําการขึงด้วยเชือกเห็นไหมเขาจะทําการขึงด้วยเชือกนะหนึ่งพฤศจิกาต้องเริ่มเอาเชือกมาขึงต้นไม้เออเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกนะตรงเนี้ยมันหนาวหิมะมันตกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณไม่เอาเชือกขึงไว้เกิดอะไรขึ้นหิมะก็จะทําการนะสะสมใช่ไหมบนต้นไม้แล้วต้นไม้มันก็จะหักโคนได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องนะเอาเชือกมาขึงกิ่งไม้เอาไว้นะแล้วก็ตอนที่หิมะตกเห็นไหมก็จะมีคนเนี่ยมาคอยแบบเอาหิมะเนี่ยลงไปนะไม่งั้นต้นไม้เนี่ยจะได้รับความเสียหายได้นะอันนี้ก็เป็นสวนเคนโรคูเอ็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสี่ฤดูนะก็จะมีความสวยงามต่างกันออกไปนะดูใบไม้แดงนะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะใบไม้ร่วงใช่ไหมก็จะสวยมากๆนะฤดูซากุระนะฤดูหนาวแล้วก็ฤดูร้อนนะฤดูร้อนก็จะเขียวๆนะแล้วก็น้ําใสๆแบบนี้นะนี้เป็นสวนเคนโรคูเอ็นเป็นสวนที่โหควรมานะครับถ้าจะมาชิกาวะนะแล้วก็นะมีปราสาทคานาซาวะนะอันนี้ก็ช่วงซากุระเช่นเดียวกันนะก็จะเรียกได้ว่ามีซากุระบานทั้งเมืองเลยนะแล้วก็ในตัวปราสาทนี้ก็สวยมากๆนะครับอันนี้นะปราสาทคณาสวะนะอันนี้ก็อยู่ในเมืองหลวงอยู่แล้วก็นะอย่างที่บอกคือญี่ปุ่นเนี่ยพื้นลาบหาได้ยากมากยากมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เขาก็ยังทําเกษตรกรรมใช่ไหมเขาก็ทํานาขั้นบันไดนะจริงๆเมืองไทยก็มีนะนาขั้นบันไดจริงๆของเมืองไทยอาจจะสวยกว่าที่นี่ด้วยนะแต่ว่าอันเนี้ยมันมีเห็นไหมมันมีสีฤดูนะ
ถ้าร้อนนะครับปลูกข้าวแล้วก็เกี่ยวข้าวช่วงฤดูใบไม้ร่วงหน้าหนาวทําอะไรเออหน้าหนาวเนี่ยมันมีหิมะใช่ไหมแต่ว่าเขาก็อยากให้มีนักท่องเที่ยวมานะครับเขาก็เลยเอาไฟนะทําเป็นไฟทําเป็นเรียกว่าไลท์อัพนะทําเป็นแบบเปิดไฟส่องสว่างตอนกลางคืนก็ทําให้นักท่องเที่ยวมาเช่นเดียวกันนะตรงนี้ก็สวยมากนะอาจารย์ก็ไปมาทั้งสองฤดูแล้วนะครับก็สวยมากที่นี่นะเราเรียกว่าชิลาโยเนเซนไมดะนะอยู่ที่เมืองวาชิมะนะครับอันนี้เป็นนาขั้นบันไดที่นะในจังหวัดนี้ก็ดังมากเช่นเดียวกันนะอ่าแล้วยังไม่พอนะจังหวัดนี้ติดทะเลนะติดทะเลเรามีหาดทรายที่สามารถเนี่ยเอารถลงไปขับได้เออปกติใช่ไหมในเมืองไทยถ้าเราเอารถลงไปขับที่ทรายเป็นยังไงนะก็จะติดลมใช่ไหมแต่ที่นี่เห็นไหมทรายยังแข็งเลยนะนี่เอารถลงไปได้นะครับอันนี้อาจารย์ก็ขับอยู่นะแล้วก็ไปจอดนะครับทุกคนก็จอดแล้วก็มีการริ้งกันเล็กน้อยนะหรือแม้แต่รถบัสคันใหญ่ๆก็สามารถขับมาได้เช่นเดียวกันนะอันนี้เป็นหาดที่เขาเรียกว่าชิริฮามาดไรเวย์นะเอารถลงไปขับได้โอ้โหสุดยอดเลยนะแล้วอันนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าย่านการค้าลงน้ำชาเก่านะก็จะเป็นย่านเก่าแก่นะก็จะเป็นบ้านไม้นะอันนี้ก็ตั้งแต่สมัยโบราณมาเลยแล้วก็คนส่วนมากเนี่ยมาย่านนี้นะในคณะสวาก็จะมาเดินถ่ายรูปเล่นนะครับแล้วก็ใส่ชุดอันนี้เรียกว่าชุดอะไรพอรู้ไหมยูกาตะมั้ยอ่ะมันมีสองแบบเนาะมียูกาตะแล้วกิมโมโนจริงๆมันคล้ายกันนะครับอันนี้ก็เป็นกิมโมโนแต่ว่ายูกาตะเนี่ยเรามักจะใส่หน้าร้อนนะก็ก็จะคล้ายๆกันนะกิมโมโนก็จะใส่หน้าหนาวกิมโมโนก็จะใส่ค่อนข้างแน่นๆหน่อยอ่ะก็ก็จะเป็นชุดแบบนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นนะแล้วก็จะมีร้านค้าร้านอาหารอะไรแบบนี้ต่างๆนะก็จะเป็นบ้านใหม่ๆอันนี้ก็จะเก่าหน่อยนะแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยนะอ่าไอจุดเด่นตรงเนี้ยจริงๆแล้วรูปมันไม่ค่อยมีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีพวกอ่าผลงานศิลปะแต่ว่าอันเนี้ยเราถ่ายรูปออกมาไม่ได้นะแต่ที่จุดเด่นของอันนี้ก็คือนะจะมีสระว่ายน้ําแต่เป็นสระว่ายน้ําที่แบบเอ่อยังไงอะ่ะเสมือนกับว่าเราอะ่ะลงไปใต้น้ําใช่ไหมแล้วก็มีคนคนดูเราอยู่อะไรแบบนี้จริงจริงมันก็เป็นห้องอ่ะเข้าไปอะไรแบบนี้นะแล้วก็มีปฏิมากรรมอะไรแปลกๆเยอะแยะมากมายนะอันนี้ก็จะมีพิพิธภัณฑ์เช่นเดียวกันนะและที่สําคัญอันนี้อาจารย์ชอบมากนะมาญี่ปุ่นแล้วต้องมาทําสิ่งนี้ครับคือการแช่ออนเซ็นนะในจังหวัดนิชิกาว่าก็จะมีคากะออนเซ็นนะหรือเราเรียกว่าเป็นสี่หมู่บ้านออนเซ็นนะก็จะมีคาตายามาสุยามานากะยามาชิโระแล้วก็อาวาสุนะก็จะเป็นออนเซนโบราณเลยนะก็หลายร้อยปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรออนเซนแบบอ่าพับลิกนะแบบสาธารณะกลางเมืองนะครับจ่ายเงินแล้วก็เข้ามาได้เข้ามาแล้วก็จะเจอบ่อเล็กๆนะครับแบบนี้นะบ่อเล็กๆแบบนี้หรือถ้าอยากได้แบบ private หน่อยนะครับก็จะไปโรงแรมนะโรงแรมก็จะมีเป็นบ่อนะ outdoor นะครับแล้วก็มามานั่งดูธรรมชาตินะแบบนี้นะโอ้แช่น้ำร้อนนี่เป็นอะไรที่ดีมากนะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะตอนแช่น้ำร้อนเนี่ยเราต้องทำยังไงนะครับเราต้องทำการเรียกได้ว่าถอดทุกอย่างนะครับถอดทุกอย่างออกนะครับถอดทุกอย่างออกเลยเอออันนี้เรื่องจริงนะก็คือออนเซ็นของญี่ปุ่นเนี่ยนะถอนทุกอย่างจริงๆนะถ้าใครไปญี่ปุ่นครั้งแรกเขาบอกให้ลงออนเซ็นนะคุณต้องทําการเอาง่ายแก้ผ้าเออแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีเหมือนกันนะทุกคนมีเหมือนกันก็ไม่ต้องไปจ้องมากนะครับนะก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกฎในออนเซ็นเนี่ยก็คือห้ามห้ามคนที่มีพวกอะไรนะพวกอ่าสักพวกแทตูอะไรแบบเนี้ยนะเขาจะไม่ให้ลงนะเป็นส่วนใหญ่นะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะแยกนะแยกเพศชายหญิงเนี่ยหลายคนก็จะงงๆน,นะว่าอันไหนเป็นผู้หญิงอันไหนเป็นผู้ชายนะอันนี้ก็จะมีสัญลักษณ์คันจินะตัวคันจิผู้หญิงแล้วก็ตัวคันจิผู้ชายบอกอยู่นะพอเข้าไปปุ๊บใช่ไหมสมมติมีชุดอย่างนี้อยู่นะมีชุดแบบนี้อยู่ก็จะต้องทําการถอดออกมาทุกอย่างนะถอ
อันนี้คือที่อาบน้ํานะเวลาเราอาบนะครับเนื่องจากว่าเราต้องไปแช่รวมกับคนอื่นเนาะเราต้องอาบอย่างสะอาดเลยนะอาบให้สะอาดที่สุดนะถูตัวให้มันสะอาดสะอาดนะอ๋อสิ่งที่เราเอาเข้าไปได้นะครับจะมีแค่ผ้าเช็ดตัวพื้นเล็กๆอันเดียวเท่านั้นนะขั้นแรกอาบน้ําให้สะอาดนะแล้วก็ไปแช่น้ํานะครับส่วนผ้าเช็ดตัวเนี่ยก็อ่าผ้าพื้นเล็กๆเนี่ยนะห้ามเอาจุ่มลงไปในน้ำนะก็สามารถวางไว้บนหัวหรือว่าวางไว้ริมขอบได้นะครับนะแบบนี้พอเสร็จปุ๊บก็นะเช็ดตัวแล้วก็อาบน้ำนะครับแล้วก็พักผ่อนออกไปนะอ่าอันนี้ออนเซนนี่ออนเซนที่อาจารย์ชอบมากนะอันนี้ไปมาเมื่อฤดูหนาวปีที่ผ่านมานะครับทาการะกะวะออนเซนนะก็เป็นออนเซนที่อยู่ท่ามกลางหิมะเลยนะอันนี้ก็ตั้งกล้องแล้วถ่ายเองนะไม่มีใครมาถ่ายให้นะและอันนี้เป็นออนเซนที่เป็นเอาดอร์นะเป็นแบบบอ่อเปิดและที่สําคัญคือไม่มีการแบ่งเพศอุย้ยพอคนพูดว่าโอ้ยไม่มีการแบ่งเพศก็เห็นกันหมดเลยสิเปล่าครับที่นี่เขาก็มีนะมีความเป็นส่วนตัวนะมีการปกปิดนิดนึงเขาก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเอียร์เอียมอ่ะเหมือนอ่าเป็นผ้าเช็ดตัวอย่างผู้หญิงเนี่ยก็จะมีเป็นแบบนี้ให้นะผู้ชายก็จะมีเป็นอ่าเป็นกางเกงนะใส่ให้ใส่เอาไว้นะครับแล้วก็เดินไปเดินมาตรงนี้แหละนะโอ้ซึ่งหนาวมากนะครับหนาวมากนะก็จะเป็นบอ่อแล้วก็มีแม่น้ำไหลาพาตรงกลางนะแล้วก็มีหิมะหมดเลยนะอันนี้ก็ทากาออนเซนอันนี้ดีมากนะครับถ้ามีโอกาสนะมาญี่ปุ่นก็ไปใช้ออนเซนนะจริงๆเมืองไทยก็มีนะหลายที่นะแต่ภาคเหนือลงมานะครับทางใต้ก็มีที่ละนองใช่ไหมอ่ะโอเคแล้วก็แน่นอนว่าเรามีสถานที่ท่องเที่ยวในทางธรรมชาติด้วยนะก็จะมีมีแม่น้ำนะจังหวัดนี้คืออิชิกาวานะแม่น้ําหินนะมีทั้งแม่น้ําแล้วก็มีภูเขานะครับภูเขานี้เราเรียกว่าฮักุสังถ้าฮักุสังเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยเลยก็คือภูเขาที่มีสีขาวนะเพราะฉะนั้นในฤดูหนาวเนี่ยโอ้โหตรงนี้มันจะมีหิมะลงเยอะแล้วขาวมากนะครับขาวมากนะขาวมากๆเลยนะเราเรียกว่าฮักสังมีความสูง 2,700 เมตรนะครับก็สูงประมาณดอยอินทนนท์นะมากกว่าดอยอินทนนท์นิดหนึ่งนะครับนะมีแม่น้ำนะครับเทโดริกาว่าแล้วก็มีน้ำตกลงมาแบบนี้นะอันนี้คือฮักซังเทโดริกาว่าชิโอปาร์นะครับอ่าแล้วภูเขาอันนี้ก็จะเป็นภูเขาที่สำคัญมากๆในญี่ปุ่นนะภูเขาฮักคุซังเนี่ยเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดนะครับมีหิมะตลอดทั้งปีนะทั้งๆท,ที่มีความสูงเพียงแค่ 2,700 เมตรนะภูเขาไฟฟูจินะสูงสอ่าสามพเมตรที่นี่ 2,700 เมตรแต่ว่าก็จะมีบนยอดเขาเนี่ยนะแม้แต่ในหน้าร้อนเนี่ยก็จะมีหิมะลงเหลืออยู่นะครับนะและอันนี้คือมหาลัยของอาจารย์อาจารย์อยู่ตึกประมาณตรงเนี้ยนะนั่งอยู่ประมาณตรงนี้นะตอนนี้นะแล้วก็ในฤดูหนาวเนี่ยนะถ้าท้องฟ้าใสๆนะมีหิมะลงเยอะๆนะครับข้างหลังเนี่ยเราจะสามารถเห็นนะภูเขาฮักสังได้เลยนะสวยมากนะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะเรายังสามารถปีนขึ้นภูเขาไปได้ด้วยนะครับเดินขึ้นเขาได้ด้วยนะในฤดูร้อนนะเราเดินขึ้นเขาได้ด้วยนะแล้วก็ภูเขาเนี้ยนะครับก็เป็นหนึ่งในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของญี่ปุ่นนะมีสามอันเท่านั้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในญี่ปุ่นนะก็จะมีฟูจิซังอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะภูเขาไฟฟูจินะมีทาเทยามะแล้วก็มีฮากุสังอันนี้นั่นเองนะอันนี้ก็เป็นภูเขาในอ่าอิชิกาวะอ่าแล้วสถานที่ท่องเที่ยวอีกอันหนึ่งที่คนที่มาที่อิชิกาวะแล้วพลาดไม่ได้นะเราเรียกว่าตลาดปลาโอมิโจที่นี่นะครับเราติดทะเลญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยทะเลญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีความหลากหลายทางอ่าอะไรอะสารอาหารมากนะทะเลมันก็จะค่อนข้างอ่าเย็นกว่าทะเลแปซิฟิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็จะมีกุ้งมีปูตัวใหญ่ๆนะแล้วที่สําคัญนะครับก็จะมีอาหารทะเลอันนี้นะอันนี้เพิ่งไปกินมาเมื่อเมื่อวันเมื่อวันก่อนนะอันนี้เราเรียกว่าไคเซนดงก็คือพูดง่ายว่าเป็นข้าวแล้วก็หน้าปลาต่างๆนะก็จะมีกุ้งกุ้งที่นี่นะก็เป็นกุ้งหวานนะกุ้งหวานมีปลาต่างๆนะปลาทูน่ามากุโรนะมีแซลมอนมีไข่ปลานะครับมีปูอา
และใครรู้บ้างว่าอันเลืองๆตรงนี้คืออะไรเออคุณรู้ไหมว่าอันเลืองๆตรงนี้คืออะไรไข่หอยเม่นอ่ะไข่หอยเม่นไข่หอยเม่นถูกต้องนะหรือญี่ปุ่นเราเรียกว่าอุนนะเราเรียกว่าอุนิก็จะเป็นอันเนี้ยแพงมากแต่ว่ามันมีความแบบนัวในปากนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปลาไหลย่างอันนี้ก็เป็นปลาสปะนะก็จานนี้ก็สองพันห้าร้อยเยนตีเป็นเงินไทยก็ประมาณโอ้แพงเหมือนกันนะสองพันห้าร้อยเยนก็ประมาณเจ็ดร้อยบาทถึงเออประมาณเจ็ดร้อยบาทนะเออแพงอยู่อันนี้เพิ่งคิดเนะี่ยเพิ่งโอ้กับราคาเป็นไทยนี่แต่ว่านะมันมีปลาที่ดีมากๆตรงนี้นะก็จะเป็นอะไรที่น่ากินมากอ่ะชอบมากอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาถึงหัวข้อนะอาหารญี่ปุ่นอันนี้จริงๆแล้วคุณก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะว่ามันมีอะไรบ้างนะซูชิราเมนคาสุนงเทมปุระซาซิมินะหรือปลาดิบซุปมิโซะนะโอนิกิริโอนิกิริก็มีขายในเซเว่นนะข้าวปั้นใช่ไหมอ่าคาเรไลซ์ก็คือข้าวหน้าแกงกะหรี่นะอุนาเกะชาซูเกะก็จะเป็นข้าวหน้าปลาไหลโอมูไรซ์ข้าวหน้าไข่ยากิโทรินะไก่ย่างไก่ทอดนะโอเด้งเกลซาสุกิยากิอุด้งทริยากินะอันนี้ก็จะเป็นอาหญี่ปุ่นทั่วไปที่นะคุณรู้อยู่แล้วอ่าและแต่ว่าอาจารย์บอกแล้วว่าเนี่ยอาจารย์อยากมาพูดอะไรที่มันแปลกๆนะเมื่อเช้านี้ครับอันนี้สดๆเราเลยนะเมื่อเช้าอาจารย์กินเมนูนี้เราเรียกว่าเนบะเนบะโซบะอาจารย์ก็ไปหาข้อมูลเอ๊ะคำว่าเนบะเนบะคืออะไรนะไอเนบะเนบะเนี่ยมันเป็นคําที่ใช้นิยามของนิ้วเหนียวนิ้วเหนียวนืดนืดนะอย่างเงี้ยเห็นไหมนิ้วเหนียวนืดนืดนะเช่นอันนี้มันจะเป็นมันสีขาวใช่ไหมมีความเหนียวนืดอันนี้อะไรกระเจี๊ยบนะอันนี้เป็นเห็ดนะแล้วก็จริงๆแล้วไม่รู้จักอ่าไม่แน่ใจว่ารู้จักโถนัตโตหรือเปล่านะโถนัตโตเนี่ยมันจะเป็นของที่มันเหนียวเหนียวดืดดืดนะคนที่นี่ชอบกินมากคือดูหน้าตามันแบบใหญ่ๆเนาะใหญ่ๆนะอันนี้ก็มาเป็นหน้าแบบนี้แล้วเขาก็จะมีเป็นน้ําเขาเรียกว่าซื้อยึนะแล้วก็มีสาลายแล้วก็มีวาซาบินะเอาทุกอย่างครับผสมกันลงไปนะอันนี้เป็นเส้นโซบะนะผสมกันลงไปแบบนี้แล้วก็ทําการคนคนคนคนให้เข้ากันนะเวลากินมันก็จะรู้สึกยืดยืดนะแต่ว่าคนที่นี่เชื่อว่ากินแล้วเนี่ยทําให้มีความอ่อนเยาว์หรือว่าเยาว์ไวมากขึ้นนั่นเองนะเราเรียกว่าเนบะเนบะซึ่งไอ้ความเนบะเนบะเนี่ยนะเนี่ยเวลากินเนี่ยมันดูเออไม่น่ากินเลยนะดูไม่น่ากินเลยนะทุกคนรู้จักอันนี้ไหมเคยกินมะเออจริงๆอาจารย์ว่าเมืองไทยนะมีซูเปอร์มาร์เก็ตขายแบบนี้นะมันคือถั่วนัตโตใครเคยกินบ้างส่งเสียงมาหน่อยเคยมะหรือว่าหรือว่าตามร้านอาหารญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะบางทีเขาก็มีเมนูนี้นะคือพูดง่ายว่ามันคือถั่วเน่าถั่วที่หมักนะเอาไว้เป็นเวลานานกลิ่นนะครับเหม็นมากเหม็นมากก็ไม่รู้กินไปได้ยังไงนะแต่อาจารย์ก็กินนะคือมาอยู่ญี่ปุ่นบางก็เออก็กินไปเถอะนะมันมีประโยชน์ก็กินไปนะเนี่ยแหละครับของยืดๆแบบนี้นะเดบะเดบะนะถั่วนัตโตนะมันขาวมันโทโทโร่นะนาเมโกะก็คือเป็นเห็ดเมื่อกี้นะหน้าเมื่อกี้เราเรียกว่าเห็ดเนี่ยนาเมโกะอ่ามีนะกระเจี๊ยบแล้วก็มีไข่นะครับเนี่ยเห็นไหมอะไรค้นๆเหนียวๆนะแปะตรงนี้ไปบนข้าวแล้วก็คนแล้วก็กินนะคนญี่ปุ่นชอบกินแบบนี้มากนะนี่เราเรียกว่าเนปะเนปะนะกินแล้วทําให้สุขภาพดีถ่ายคล่องแล้วก็หน้ายาวไวตลอดนะนปะอ่าคําถามคุณรู้ไหมว่าอันนี้คืออะไรชิลากโกเออชิลากโกเนี่ยมันคืออะไรรู้ไหมอ่ามีใครตอบมันคืออะไรนะสเปิร์มปลาครับเฮ้ยรู้ด้วยสเปิร์มปลาอ่ะรู้ได้ไงนะตอนแรกตอนที่ไปญี่ปุ่นแรกๆเลยเนี่ยเขาก็ให้กินอันนี้ให้กินแบบนี้ตอนแรกก็นึกว่าเอ๊ะเป็นเป็นพวกไส้หมูอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะเฮ้ยกินไปมันอร่อยอ่ะมันมีการแบบนะนวลๆในปากนะ
แล้วก็กินกับใบชิโซะนะอันนี้คือเรียกว่าใบชิโซะก็หอมมากใช่ครับไอเนี้ยมันคือท่อเก็บน้ําอาซูจิของปลาหรือเรียกง่ายๆว่าถุงสเปิร์มของปลานะมันเป็นเมนูที่นิยมรับประทานกันนะในช่วงฤดูหนาวเป็นเมนูเด็ดของคนญี่ปุ่นแต่เราเลือกทานเฉพาะปลาบางชนิดเท่านั้นนะปลาที่นิยมก็คือปลาคอตปลาปักเป้าปลาแองเกอร์นะทานได้ทั้งสุกหรือดิบว่ากันว่าภายในถุงเก็บน้ำอาซูจินั้นอัดนั่นไปด้วยสเปิร์มนะโอ้ทานแบบสดๆทำให้ความรู้สึกเหนียวนุ่มชุ่มน้ำมันเป็นรสชาติสัมผัสแห่งความสดนะลักษณะคล้ายกับครีมคัสตาร์ดนุ่มระบุลิ้นมากๆใช่ครับตอนแรกกินไปก็หมูอร่อยไส้หมูอะไรอร่อยปรากฏว่าอ้าวตายแล้วเป็นนะถุงสเปิร์มของปลานะลองให้ย่าเลยนะให้ย่าเลยโอ้นะอันนี้ไม่รู้แต่น,นี้อร่อยมากนะถ้ามีโอกาสมาแถวนี้นะครับกินแล้วมันแตกในปากนะสุดยอดอ่าเพราะนั้นเนี่ยไอ้รสสัมผัสเนี่ยนะออก่อนก่อนอื่นนะก็ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีอาหารมากมายนะแล้วก็รู้หรือไม่ว่าบะมีกึ่งสําเร็จรูปคิดค้นนะที่แรกนะที่ญี่ปุ่นโดยบริษัทชื่อนิชชินรู้จักนิชชินไหมน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะนิชชินเออนะคิดค้นโดยนะโมโมฟุกุอันโดคือท่านนี้นะครับจากบริษัทนิชชินฟู้ดนะก็มีแรงบันดาลใจอีกแล้วนะมาจากสภาพสงครามโลกนะที่ญี่ปุ่นพ่ายแพ้ต้องเสียเงินจํานวนมากนะความอยู่เป็นอยู่ประชาชนก็ไม่ดีนะมีการต้องรอรับแจกขนมปังจากรัฐบาลนะก็เขาก็เลยคิดเมนูที่ชาวญี่ปุ่นรับประทานได้นะแล้วก็ราคาถูกด้วยก็คือราเมงหรือบะหมี่นะเขาก็พัฒนาโดยการนะเอาเส้นบะหมี่มาทอดอบแห้งนะครับแล้วก็สามารถนำเอามานะทานอีกครั้งได้โดยการเติมน้ำร้อนนะก็วางจำหม่ครั้งแรกเนี่ยนะวันที่25สิงหาคมคมในปี2501โอ้กี่ปีมาแล้วนะ60ปีมาแล้วนะ60ปีมาแล้วนะภายใต้เครื่องหมายนะตอนแรกนะการค้าเราเรียกว่าชิกิงราเมนอ่าชิกิงเนี่ยเดาว,ว่ามาจากชิกเก้นนะไก่นะชิกินราเมนเขาจะเป็นรูปแบบนี้นะชิกินราเมนนะแล้วก็อันนี้คือโฆษณาแล้วก็ตอกขาดใส่ลงไปนะแล้วก็กินนะนิชินตอนนั้นราคา35เยนนะอันนี้เราพบว่าเนี่ยเขาพบว่าไอ้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยนะเป็นสิ่งคิดค้นที่ดีสุดในศตวรรษที่20เลยทีเดียวนะนอกจากนั้นก็นะขยายไปทั่วโลกนะจีนไทยเวียดนามอินโดเกาหลีใต้อเมริกานะครับนะไทยก็เนาะมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของตัวเองนะมาม่าไวไวยำยำนะแล้วก็นิชินเองก็จะมีรสชาติของเมืองไทยด้วยตอนนี้ก็โดยชัดเมืองไทยต้มยำกุ้งเนี่ยนะมีขายที่ร้านสะดวกซื้อข้างล่างตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ไอ้บะหมี่ที่อันแรกที่คิดเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีขายอยู่นะมีขายอยู่ก็จะเป็นชิคเก้นราเมนแบบนี้นะอร่อยนะรสชาติมันจะแบบเอ่อ,ท,อทางมาแต่ว่าโอ้ยกินแล้วอร่อยนะตอกไข่สมัยแบบนี้โอ้โหนัวนัวมากนะอันนี้คือหวัดของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอ่ะทีนี้ในไม่มีกึ่งสำเร็จรูปเนี่ยนะส่วนใหญ่ที่มันอร่อยได้เนี่ยนะมันจะมีรสชาติหนึ่งเราเรียกว่ารสชาติอูมามินะเอ๊ะเดี๋ยวใบเสร็จใบมองต้องมีไปไหนกันต่อหรือเปล่านะไม่ไม่มีใช่ไหมดังนั้นผมขอนิดหนึ่งนะนะรสชาติอูมามินะก็เป็นรสชาติเขาบอกว่าเป็นรสชาติที่ห้าเป็นห้ารสชาติของญี่ปุ่นนะที่เขาคนพบเจอก็มันเป็นรสชาติของกูตาเมตอิสระใช่ไหมนะก็เป็นรสหวานจากน้ําต้มกระดูกหรือว่าเราเรียกว่ารสกลมกล่อมนะเราเรียกว่าอูมามิหรือภาษาอีสานเราเรียกว่านัวนะนัวนั่นเองคือมันไม่ใช่เปรี้ยวหวานมันเค็มอะ่ะนะมันคือรสชาติอูมามินะเขาเอามาปรุงอาหารหลายๆอย่างนะชาวญี่ปุ่นก็คือเขาซุปสะอาดเอาสาลายเนี่ยนะหรือ,อคาสุบุชิหรือปาโอแห้งเนี่ยนะมา
ปรุงอาหารเพื่อให้ได้ลดอูมามินะเป็นเครื่องปรุงนิยมก็ใช้เชยุหรือซีญี่ปุ่นนะส่วนในอาหารไทยนะก็จะใช้พวกนะน้ำปลากะปิใช่ไหมปลาน้ำบูดูไตปลาน้ำปูทนอของภาคเนี่ยเป็นต้นนะก็เป็นรสชาติอูมามิซึ่งจากตรงนี้แหละนะรสชาติอูมามิเนี่ยนะเขาก็เอาปลามาต้มเอาสาลายใช่ไหมคมบุมาต้มเอาเห็ดชิตาเกะนะตากแห้งนะเอาปลาตัวเล็กแบบนี้อิริโกะนะมามาต้มก็ทำเป็นซุปสต็อกเนี่ยเราเรียกว่าดาชิเนาะแล้วก็สุดท้ายปั๊บนะเขาก็ตั้งรสใหม่ขึ้นมานะเขาอธิบายรสชาตินี้เรียกว่าอูมามินะซึ่งมาจากคำว่าอูไมอูไมเนี่ยแปลว่าอร่อยและคำว่ามิแปลว่าแก่นแท้หรือเอเซนต์นะก็คือเป็นเลดอ่าเป็นรสชาตินะที่เป็นแก่นแท้นะเราเรียกว่าอูมามิเขาบอกว่าหากลองชิมรสชาติอย่างตั้งใจเราจะพบว่ารสชาติที่ซับซ้อนนะในหน่อไม้ฝรั่งเมื่อเกิดเทศชีสและเนื้อสัตว์จะมีรสหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่สามารถเรียกได้ว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มหรือขมนะเราเรียกว่ารสชาติอูมามิจากตรงนี้จากการคิดค้นตรงนี้นะเขาก็ค้นพบคุณสมบัติทำให้เกิดรสอูมามิของรูตาเมตอิสระนะทำให้ดกรคนนี้นะดรอิเคดะเนี่ยนะที่กุนาเออิเคดะเนี่ยจดสิทธิบัตรการผลิตและการประยุกต์ใช้โมโนโซเดียมกูตาเมตให้คุณคุณแล้วเนาะเป็นวัตถุปรุงแต่งอาหารชนิดใหม่เป็นรายแรกของโลกในแบรนด์อันนี้คุณคุณมานะอาจิโนโมโตะนะอาจิโนโมโตะหรืออายิโนโมโตะนะอายิโนโมโตะนะความหมายของภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ essence of taste หรือแก่นแท้ของรสชาตินั่นเองนะอันนี้แปลว่าแก่นแท้ของรสชาติเห็นไหมเป็นอูมามิซีซันนิ่งนะใส่ไปแล้วทำให้เกิดความอูมามินะของไทยก็เห็นไหมอูมามิที่มาของความอร่อยนะปงชูรสแท้ MSG ตาถ้วยแดงอันนี้นะมาจากญี่ปุ่นนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นที่มาของรสชาตินะครับเห็นไหมว่าญี่ปุ่นเนี่ยคิดค้นอะไรหลายอย่างนะจากสิ่งที่มีอยู่นะสิ่งที่มีง่ายนะรู้จักช่างสังเกตนะก็นะแปลรูปมาเป็นผลิตภัณฑ์นะอันนั้นก็เป็นอาหารผ่านไปละแล้วก็มีเครื่องดื่มญี่ปุ่นอ่านะเครื่องดื่มญี่ปุ่นก็มีประมาณนี้นะอันนี้เป็นเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์นะอันที่อาจารย์ชอบมากก็มีอูเมชูหรือพูดง่ายๆว่ามันคือเหล้าบวยนะอันนี้ชอบมากเป็นส่วนตัวนะหวานอร่อยแอลกอฮอล์สูงนะไฮบอลก็คือเป็นวิสกี้ผสมโซดาง่ายๆนะมีนิฮอนชูนะมีนิฮอนชูก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นเหมือนเหล้าขาวนะเป็นเหมือนเหล้าขาวเหล้าสาเกนั่นแหละนะแล้วก็มีเบียร์ญี่ปุ่นโอ้เบียร์ญี่ปุ่นนี่มีหลากหลายมากๆเลยนะอ่ะแต่อยากให้สังเกตนะอยากให้สังเกตไม่รู้ว่าคุณเห็นหน้าจอผมด้วยหรือเปล่านะเนี่ยอันนี้กระป๋องเบียร์เนี่ยนะกระป๋องเบียร์มันจะมีตรงนี้มันจะมีตรงนี้เป็นจุดๆเนี่ยนะมีจุดๆตรงเนี้ยรู้ไหมว่ามันคืออะไรเนี่ยมีจุดๆตรงเนี้ยโอ้อักษรเบลว่าเออมันคืออักษรเบลโอ้รู้ได้ยังไงอ่ะนะตรงนี้มันคืออักษรเบลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยญี่ปุ่นก็เรียกได้ว่าเขาก็ค่อนข้างแคร์คนพิการใช่ไหมเขาก็จะมีเห็นไหมแม้แต่กระป๋องเบียร์เนี่ยนะยังมีอักษรเบลเลยนะยังมีอักษรเบลเลย <coughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยอีกหนึ่งการค้นพบของญี่ปุ่นเอ๊เคยเห็นอันนี้คุณคุณมาคุณคุณมาแบบนี้นะอันนี้ก็คนพบมาจากญี่ปุ่นครับเราเรียกว่าเทนจิบล็อกนะใช้ในครั้งแรกนะที่ถนนในเมืองโอคายามานะคิดค้นโดยคุณเซอิชิมิยาเกะคนนี้นะท่านนี้นะในปี1965ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอักษรเบรลนั่นเองนะก็จะเป็นทางเนี่ยเป็นบล็อกสีเหลืองๆนะแล้วก็แต่ละบล็อกเนี่ยมันก็จะมีความหมายของมันเนาะไม่ใช่ว่าอ่าคือปูไปอย่างนั้นอะนะไม่ใช่อันนี้ก็คือมันจะมีความหมายเช่นเป็นปุ่มปุ่มอันนี้ก็คืออาจจะมีทางเลี้ยวหรือต้องหยุดอะไรแบบนี้ถ้าเป็นแบบเส้นๆแบบนี้ก็คือเป็นเส้นทางเดินตรงอันนี้เห็นคนใช้จริงนะเห็นคนพิการเห็นคนที่ตาบอดที่ญี่ปุ่นใช้จริงเขาก็ก็อุ๊ยใช้จริงๆเดินไปเดินมาแบบเหมือนคนปกติเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คิดค้น
ได้เยี่ยมมากเลยนะครับนี่ก็ช่วยช่วยเหลือคนทั้งโลกนะก็คือเนี่ยก็หลายประเทศก็เอามาใช้ต่อมาใช่ไหมเทนจิบล็อกตรงนี้อันนี้ก็ชอบนะอันนี้ก็ชอบมากอ่ามันคือ winning machine นะ winning machine เอาง่ายๆมันคือตู้หยอดเหรียญน,นะตู้หยอดเหรียญของญี่ปุ่นเนี่ยขายแทบทุกอย่างมีขายพวกน้ําดื่มนะอันนี้เป็นน้ําแบบนะกาแฟก็คือกาแฟสดๆเลยนะออกมาเป็นแก้วเลยนะแบบนี้มีเครื่องดื่มกระป๋องนะมีโค้กน้ำส้มกาแฟนะครับมีเนี่ยขนมปังนะแซนด์วิชเนี่ยมีอาหารอุ่นร้อนด้วยนะเป็นอาหารอุ่นร้อนก็มีอันนี้รู้สึกเมืองไทยก็มีแล้วนะพวกอาหารอุ่นร้อนเนี่ยนะมีเป็นข้าวกระเพราด้วยเมื่อกี้แล้วก็มีเนี่ยคัพเดิลของนิชชินนะก็ออกมาเป็นถ้วยเลยนะครับแล้วก็กินได้เลยนะอันนี้มีข้าวกระเพราซึ่งเป็นกระเพราปอมไม่อร่อยนะไม่รู้กฎหมายได้ยังไงนะซึ่งอันนี้อาจารย์คิดว่าแม้มันแม้อันนี้ญี่ปุ่นไม่ได้เป็นผู้คิดคนเนาะแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยนะใช้เยอะมากนะมีทุกที่ทุกมุมปลอดภัยเลยกังวลน,นะอยู่ทุกที่เลยอยู่กลางถนนอยู่กลางทุ่งนานะครับมีหมดนะอันนี้มีขายทุกอย่างขายทุกอย่างนะอะไรที่ขายได้ขายหมดนะอันนี้อะไรไข่ขายไข่จอดเหรียญแล้วก็ไปกดสวิชแล้วก็ใครก็จะออกมานะก็ยิบไปออกมาได้อาหารอุ่นร้อนนะแบบตู้เมื่อกี้มีขายบุหรี่ด้วยนะแต่ไขายบุหรี่เนี่ยเราต้องไปลงทะเบียนว่าเราอายุมากกว่า20ปีนะเขาถึงจะขายให้นะต้องใช้สมาร์ทโฟนมาสแกนมาอะไรด้วยนะร่มก็มีขายนะอุปกรณ์ป้องกันนะมีอุปกรณ์ป้องกันก็มีขายนะเสื้อยูนิโครนะหรือแม้แต่พรจักรวรรดินะเป็นคําอวยพรจักรวรรดเนี่ยก็นะมีหยอดตู้นะหรือแม้แต่น้ําแต่ชินะน้ําแต่ชิก็คือเอไอ้น้ําน้ําสต๊อกอะว่าง่ายๆนะที่ต้มมาจากปลาก็มีขายอันนี้ไม่ใช่เอาไปดื่มนะอันนี้เอาไปทําอาหารนะโอ้ถ้าดื่มนี่เป็นโรคไตตายเลยนะอันนี้ก็ชอบมากนะครับอันนี้เราเรียกว่าจิโดฮันไบกินะหรือเราเรียกว่าจิไบกินั่นเองนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่โอ้ชาวบ้านญี่ปุ่นอันนี้นะก็ทําให้ชีวิตมันสะดวกสบายซูเปอร์มาร์เก็ตบ้างซูเปอร์มาร์เก็ตก็นะมีเหมือนทั่วๆไปนะอันนี้คือที่อีออนนะจริงๆเมืองไทยก็มีอีออนอันนี้เป็นระบบใหม่นะเราสามารถใช้สมาร์ทโฟนนะที่เขามีให้แล้วก็สแกนบาร์โค้ดปุ๊บใช่ไหมมันก็ขึ้นราคามาแล้วก็ใส่ไปในตะกร้าได้เลยอ่าแล้วก็ตอนไปจ่ายนะตอนไปจ่ายอ่าเนี่ยซื้ออะไรหยิบขึ้นมาสแกนปุ๊บมันก็จะคิดราคาให้นะซื้อนมอัลมอนด์สแกนปุ๊บแล้วก็วางไปในตะกร้าได้เลยนะคอนเฟรกสแกนปุ๊บแล้วก็เซเวเลตกันแบบนี้นะมันก็จะขึ้นยอดราคามาอ่ะแล้วก็ตอนเช็คเอาท์เดี๋ยวดูก่อนเช็คเอาท์นะพอเช็คเอาท์ก็ไปที่เครื่องนะสแกน QR code ปุ๊บรายการมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะรายการขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เงินเข้าไปได้นะใส่เงินเข้าไปได้ก็เป็นอันจบคือแทบไม่ต้องมีอะไรพนักงานแคชเชียร์มานะมามายุ่งเลยนะครับอันนี้ก็นะอันนี้ก็เป็นระบบที่กําลังทดลองอยู่นะที่ห้างอีออนนะอันนี้ก็สะดวกมากนะครับมือถือ,อไอสมาร์ทโฟนตรงนี้ไม่ต้องเป็นของตัวเองได้นะก็คือมาหยิบแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนะแบบนี้เอออันนี้อาจารย์คิดว่าสะดวกมากนะเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยนะคุณเป็นวิศวกรคุณควรคิดที่จะทําอะไรแบบนี้นะทําให้ชีวิตมันสะดวกมากขึ้นนะอ่าอันนี้ท็อปปิกนี้สำคัญเคยดูเรื่องนี้มะ How to t h i n k เคยดูมะฮัลโหลเคยดูกันไหมครับเรื่องนี้ไม่ครับผมไม่เคยดูครับโอเคไม่เคยไม่เคยโอเคไม่เป็นไรอ่าเราจะมาดู How to t h i n k ในเวอร์ชันญี่ปุ่นนะ
How to think เมืองไทยบอกว่าทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอนะของญี่ปุ่นคือทิ้งอย่างไรไม่ให้มีขยะเลยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากนะอันนี้เราก็มาดูกันว่าทําไม how to think ของญี่ปุ่นนี้สําคัญมากนะสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นคือนะที่ญี่ปุ่นนะไม่มีขยะข้างทางเลยนะการวางถังขยะจะทําให้วิวทูทัศน์เสียนะบรรยากาศก็จะดูแย่ลงนะเราในฐานะนักท่องเที่ยวนะครับเราก็ต้องเก็บขยะไปทิ้งที่อื่นนะเช่นที่บ้านหรือตามห้างที่มีจุดทิ้งขยะนะแล้วบางเมืองเนี่ยนะมันมีปล่อยให้สัตว์นะกวางอย่างเงี้ยนะเมืองนาราเดินเล่นใช่ไหมถ้ามีขยะปุ๊บนะกวางก็จะไปโซนขยะแทนนะครับนะมีอาสาสมัครในการเก็บขยะนะมีการแยกขยะโหญี่ปุ่นเป็นประเทศที่แยกขยะจนแบบโอ้โหมากๆเลยนะนะขวดกระป๋องอขวดน้ำพลาสติกนะมีการแยกขยะและมีการกำหนดวันเก็บขยะนะอันนี้ตัวอย่างเลยอันนี้เป็นสิ่งที่นะอาจารย์ต้องทำอยู่ทุกวันคือเนี่ยนี่คือที่ทิ้งขยะที่อยู่หน้าห้องอาจารย์ตรงนี้นะเขาก็แยกกันว่าเนี่ยมันก็มีเห็นไหมมีหลายช่องไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะทิ้งไปในช่องเดียวกันนะมีอันนี้ขยะที่เผาไม่ได้เอ๊ะอะไรคือขยะที่เผาไม่ได้เช่นพวกพวกอาหารพวกเศษขยะพวกกระดาษอะไรเงี้ยธรรมดานะขยะที่เผาไม่ได้นะแล้วก็มีกระป๋องอลูมิเนียมนะมีกระป๋องเหล็กนะตรงนี้ที่ใส่กระป๋องเฮ้ยต้องแยกอีกกระป๋องอลูมิเนียมกับกระป๋องเหล็กโอ้โหนะนอกจากนั้นยังมีขยะที่เผาไหมไม่ได้เฮ้ยมีด้วยนะขยะที่เผาไหมไม่ได้ขวดเพชรนะขวดเพชรก็คือขวดพลาสติกเนี่ยธรรมดาเนี่ยแหละนะขวดเพชรขวดแก้วนะแล้วก็มีพวกกล่องกระดาษด้านสุดท้ายที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะก็คือพลาสติกโอ้โหจะทิ้งขยะนะก็ต้องเรียนรู้นะ how to ทิ้งใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นมาดูกันว่าเราจะทิ้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ๋ออันนี้ขอโทษนะอันนี้ต้องเป็นเบอร์หกอย่างไรบ้างนะอ่ะเบอร์หนึ่งสมมุติเนี่ยอาจารย์กินเบียร์เพิ่งเสร็จนะกระป๋องเบียร์เบอร์หนึ่งควรที่จะไปอยู่ทิ้งที่ไหนกระป๋องอลูมิเนียมโอ้นะถ้ากระป๋องเบียร์ใช่ไหมก็ต้องไปทิ้งที่กระป๋องอลูมิเนียมถูกต้องนะเดี๋ยวจะบอกว่าเอ้ยทำไมถึงรู้นะได้ว่าเป็นกระป๋องอลูมิเนียมอ่าขวดกาแฟขวดชาอันเนี้ยนี่คือสองสามนะชากับกาแฟเป็นขวดเพชรถามว่าขวดเพชรไปทิ้งที่ไหนครับทิ้งที่ช่องขวดเพชรครับเอ้ยอ่าใช่ช่องขวดเพชรแต่ยังไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมนะอ่าเบอร์สี่นะเป็นซองใส่ลูกอมแล้วเป็นซองใส่ลูกอมแบบเนี้ยทิ้งที่ไหนเอออันนี้เป็นซองซองพลาสติกเออทิ้งที่ไหนดีขยะขยะที่เผาไหมไม่ได้ใช่ไหมไม่อ่าอันเนี้ยทิ้งที่พลาสติกอ่าทิ้งที่พลาสติกนะส่วนอันที่ห้านะอันที่ห้าอันเนี้ยเป็นซองใส่พลาสเตอร์นะข้างนอกเป็นซองซองใสข้างในเป็นกระดาษเออทิ้งยังไงรู้ปะอันเนี้ยนะมันมีวิธีทิ้งคือซองใสไปทิ้งที่ช่องพลาสติกกระดาษตรงนี้นะกระดาษตรงนี้ไปทิ้งที่ช่องกระดาษโอ้โหโอ้ไม่กอดเลยนะอันนี้ล่ะเป็นซองใส่ตะเกียบทิ้งที่ไหนพลาสติกครับอ่าซองใส่ซองใส่ตะเกียบเนี่ยทิ้งที่พลาสติกนะส่วนตัวตะเกียบก็ทิ้งที่ขยะเผาไม่ได้แต่อย่างที่บอกเบอร์สองเบอร์สามคุณยังไม่สามารถไปทิ้งที่นี่ทันทีได้อ่าดูนะว่ามันยังไงทุกผลิตภัณฑ์เลยนะที่ญี่ปุ่นมันจะมีสัญลักษณ์แบบนี้ครับสัญลักษณ์ว่าทิ้งอย่างไรนะอย่างอันนี้เป็นข้างขวดของกาแฟแล้วก็ข้างขวดของชาอันนี้แปลเป็นไทยง่ายๆว่าดีนะนี่คือสัญลักษณ์พุลาก็คือพลาสติกพลาสติกมีอะไรที่จะทิ้งช่องพลาสติกได้บ้างก็จะมีแคปปุแคปก็คือฝาขวดและก็มีอะไรบอทเทอรูก็คือไอตัวเอ๊ะไม่ใช่โทษ
ลาเบลูลาเบลูก็คือไอเนี่ยพลาสติกหอกขวดเพราะฉะนั้นเนี่ยฝาขวดกับพลาสติกหอกขวดนะครับคุณต้องทําการฉีกแล้วก็แยกออกมาโอ้โหนะแล้วก็ไปทิ้งที่พลาสติกขวดนะครับยังไม่ทิ้งทันทีเอาไปล้างก่อนนะจริงๆเราต้องทําให้แห้งด้วยและก็ค่อยไปทิ้งที่นะช่องขวดเพชรนะทุกผลิตภัณฑ์เลยนะไม่ว่าจะเป็นซองอันนี้อันอนไม่รู้ว่าคุณเห็นอาจารย์ปะนะคุณเห็นที่อาจารย์แชร์ไอ้นี่มาเนี่ยมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้อยู่ครับครับสัญ,ญลักษณ์เนี่ยอันเนี้ยทิ้งที่พลาสติกนะส่วนไอ้กระป๋องเบียร์เนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวนะกระป๋องเบียร์อยู่ตรงไหนนะเนี่ยมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ตรงเนี้ยสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้รู้เห็นปะนะเขียนว่าอลูมิอลูมิก็คือกระป๋องอลูมิเนียมนั่นเองนะกระป๋องอลูมิเนียมหรือแม้แต่นี่เห็นไหมคานอคานอโอ้โหคานอนะกล่องนะครับยังต้องมีบอกเลยนะอไอซองเนี่ยไอซองกลับมาปั๊บใช่ไหมมันจะมีซองที่เป็นพลาสติกตรงนี้พลาสติกก็ต้องไปทิ้งที่เป็นพลาสติกส่วนกระดาษนะครับกระดาษก็เขาบอกว่าให้เอาไปรีไซเคิลก็คือทิ้งไอ้ไอช่องช่องล่างสุดนะเป็นพักนะอะไรแบบนี้ก็คือโหการทิ้งขยะญี่ปุ่นนี่นะเยอะนะฮะเยอะแต่ว่าต้องเรียนรู้นะต้องเรียนรู้นะแล้วมันก็จะเยี่ยมเลยนะครับนะทำให้บ้านเมืองเขาสะอาดนะเขาสามารถเอาขยะเนี่ยไปรีไซเคิลแล้วก็นะมาทำเป็นอะไรหลายๆอย่างได้นะอย่างเช่นที่เห็นในโอลิมปิกใช่ไหมนะเขาก็เอาพลาสติกรีไซเคิลนะมาทำการทำเป็นโอดเดียมอะไรแบบนี้นะครับนะอะทำไม่พอนะขยะก็ทิ้งไม่ได้ทุกวันขยะเนี่ยเขาก็บอกขยะที่สามารถเผาไม่ได้นะ twice a week นะก็มาเก็บแค่สองวันนะวันพุธกับวันเสาร์เท่านั้นขยะที่ไม่สามารถเผาไม่ได้มาเก็บในเดือนนั้นนะเก็บสุกที่สองเท่านั้นนะสุกที่สองของเดือนนั้นเท่านั้นพวกพลาสติกทั้งหลายนะเก็บทุกวันอังคารและเห็นไหมในการทิ้งขยะเราต้องซื้อถุงแบบนี้อุ้ยโทษครับเราต้องซื้อถุงเนี่ยถุงแดงใส่พลาสติกถุงน้ําเงินนะมีไซส์ใหญ่ไซส์เล็กก็อันนึงเอาไว้ใส่ขยะเผาไม่ได้แล้วก็อีกอันนึงเอาไว้ใส่อันที่เผาไม่ไม่ได้นะแต่ละเมืองนะครับอันนี้เมืองที่อาจารย์อยู่แต่ละเมืองเขาก็จะมีบอกว่าเฮ้ยอะไรที่แปลว่าเผาไม่ได้บ้างจริงได้บ้างนะเช่นพวกขยะจากครัวนะพวกเศษอาหารทั้งหลายพวกพวกกระดาษที่เป็นขยะพวกอ,อะไรนะ pampers diaper พวกทิชชู่นะพลาสติกอันนี้เป็นพลาสติกแข็งก็ทิ้งได้เสื้อผ้าตุ๊กตานะถาดที่ไม่สามารถล้างได้พวกที่เป็นยางทั้งหลายพวกที่เป็นหนังอันนี้ก็คือพวก combustible นะใช้ถุงนี้เขาก็จะบอกว่าถุงใช้ถุงไหนได้บ้าง non combustible ก็คือเผาไหม้ไม่ได้เช่นพวกแก้วเซรามิกพวกสเปรย์นะขยะพลาสติกมีอะไรบ้างแล้วของที่เป็นอย่างอื่นเช่นพวกน้ำมันพวกแบตเตอรี่พวกกระป๋องขวดขวดนมไอแพ็กนมอะนะแพ็กนมกล่องกระดาษก็ต้องไม่ใช่ว่าทิ้งไปเฉยๆนะคุณต้องคลี่ล้างแล้วก็ให้มันเป็นแผ่นแบบนี้นะครับของที่ต้องเอาไปรีไซเคิลเซ็นเตอร์โอ้โหเนี่ยเยอะมากเพราะนั้นเนี่ยนะ how to ทิ้งก็ค่อนข้างลำบากในญี่ปุ่นแต่สิ่งที่ได้มาจาก how to ทิ้งใช่ไหมบ้านเมืองมันสะอาดมากสะอาดโอ้โหสะอาดแบบสุดๆเลยนะก็เป็นแบบนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่เนี่ยอาจารย์ก็ต้องทําอยู่ตลอดนะแค่ทิ้งขยะนะยังลําบากเลยเอ้ามันไม่ลําบากนะก็คือมันไม่ได้ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับอ่าอันนี้เป็นช่วงโฆษณาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะ
ทาง PAM เราก็มีนะการที่จะให้คุณมาฝึกงานที่ญี่ปุ่นคุณเห็นอาจารย์ไหมอาจารย์อยู่ตรงไหนในภาพนี้นะลองหาดูก่อนนะปีล่าสุดนะอันนี้ยังไม่มาก็จะเป็นรุ่นที่สี่นะเป็นรุ่นที่สี่ละนะรุ่นที่สี่นะฝึกงานที่คิตะคิวชูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคุณเพิ่งเข้ามาปีหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์อยากให้นะคุณฝึกสกิลภาษาไว้สักนิดหนึ่งนะถ้าคุณอยากมาญี่ปุ่นนะมาไม่ยากและแน่นอนว่าสกิลทักษะที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะก็ต้องฝึกด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่ะนี่อาจารย์อยู่ตรงนี้นะอ่าอาจารย์ก็ได้มีโอกาสนะมาดูด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นรุ่นพี่นะครับรุ่นพี่อ่าตอนนี้น่าอยู่ปีสี่แล้วนะพี่ยูนิฟนะก็ได้ไปฝึกที่บริษัทเรียววะประเทศญี่ปุ่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการดีๆแบบนี้นะครับสมัครกันด้วยนะครับนะถ้าอยากไปจริงนะครับลองศึกษาภาษาญี่ปุ่นนะศึกษาได้หลายทางไม่ต้องไปลงคอสเรียนก็ได้เนี่ยดูอนิเมะนะลองจำบทสนทนานะครับอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นโครงการที่นะอยากเสนอเอาไว้นะสุบได้อะไรจากญี่ปุ่นนะเมื่อกี้คุณก็น่าจะเห็นแล้วนะปัญหาเป็นที่มาการคิดค้นวัตกรรมทำมาให้ลงนี้อยู่อ่าน่าอยู่มากขึ้นความคิดความละเอียดเป็นสิ่งสําคัญนะสิ่งที่อาจารย์ว่าตรงนี้สําคัญมากระเบียบวินัยการตรงต่อเวลาไม่เห็นแก่ตัวนะอันนี้สําคัญมากๆของญี่ปุ่นนะสายใจในสิ่งแวดล้อมธรรมชาติคือสิ่งสําคัญนะโอ้โหสภาพแวดล้อมธรรมะดีมากขยะไม่ทิ้งนะครับภูเขาป่าไม้อะไรยังมีอยู่เยอะนะน้ําไม่เน่าน้ําไม่เสียเนาะและสิ่งที่อาจารย์อยากให้คุณนะลองดูคืออยากให้ลองคิดมองถึงปัญหานะมีปัญหาอะไรนะลองหาทางแก้ออกแบบนะนำไปใช้ได้จริงเกิดเป็นการคิดค้นเป็นนวัตกรรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่นะหวังว่าเอ้ยวันนี้ที่เอามาให้ดูเนี่ยนะเป็นการจุดประกายว่าเฮ้ยบางอย่างเนี่ยมันก็คิดได้นะมันอย่าง